Wir befinden uns an einem Wendepunkt unseres Geldsystems. Davon ist der Ökonom Thomas Mayer überzeugt. Ich habe ihn für eine Veranstaltung interviewt, wo der Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institutes und ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank erläutert, warum sich die Notenbanken in ein gefährliches Dilemma manövriert haben, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Ich habe hier für euch bei Reni Will Rendite die wichtigsten Aussagen zusammengeschnitten. Ich äh, zeige hier einfach mal kurz eine Folie von äh, Isabel Schnabel. Das ist aus einer Präsentation, die sie vor gar nicht langer Zeit äh, äh, gehalten hat. Also es sind halt hier ihre Originalfolien. Wenn man hier auf Seite 8 schaut, da sieht man, äh, dass die EZB sagt, ja, es wird einen Anstieg geben. Das ist hier die äh, blaue Linie. Mhm. Aber es ist halt nur temporär und äh, im Jahr so Mitte 2022, da sind wir wieder bei so 1,5 Prozent, also ungefähr der Wert, den wir auch schon so die letzten Jahre so mehr oder weniger hatten. Das klingt also bei der EZB gar nicht so dramatisch. Wieso, wie kommen Sie zu dieser ganzen äh, unterschiedlichen ähm, ähm, äh, Einschätzung, dass es diesmal also doch weiter steigen wird, ja. Ja wieder nach diesem Peak, den wir haben, der auch teilweise durch also Sonderfaktoren mhm. äh, zurück, äh, auch für, auf Sonderfaktoren äh, zurückzuführen ist. Also diese, diese große Nachfrage ja. nach der Corona-Krise und so weiter. Dass, ähm, dass die EZB sagt, auch das fällt wieder runter, alles äh, gar kein Problem. Und Sie haben ja schon so irgendwie die Sorge, dass das eben nicht wieder so zurückfällt. Ja, ähm, diese Schaubilder, die Sie da zeigen, sind ja sehr aktuell. Das hat ja Frau Schnabel ähm, auf einer Konferenz im sogenannten, ich glaube, Petersberger Kreis heißt das, steht, glaube ich, auch vorne drauf, kürzlich vorgetragen. Ähm, und ähm, die sind ja öffentlich, diese, diese Charts, die kann man also auf der EZB-Website einsehen und deshalb habe ich sie mir natürlich auch ansehen können. Und wenn Sie da durchgehen durch diese Charts, dann werden Sie feststellen, dass Sie das von mir Gezeigte überhaupt nicht finden. Es, es gibt kein Chart in diesem ganzen Chartpack, das überhaupt nur ähm, ansatzweise äh, die Geldschaffung thematisiert. Nichts, ist gar nicht da. Ähm, der Grund dafür ist, dass die äh, EZB ähm, mit einem ganz anderen Modell arbeitet, ganz anderen Inflationsmodell, mit dem kensianischen Inflationsmodell. Das kensianische Inflationsmodell ähm, arbeitet im Kern, im Kern mit der sogenannten Philips-Kurve. Das heißt also, die Philips-Kurve setzt in Beziehung ähm, Arbeitslosigkeit und Lohninflation, aus der dann Preisinflation abgeleitet wird. Und dieses Philips-Kurve-Modell hat sich in der ähm, ökonomischen Wissenschaft, kann man sagen, die jetzt sehr stark natürlich von, 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 von dem äh, neukensianischen Modell bestimmt wird, in der ökonomischen Wissenschaft eingebürgert, ähm, hat sich auch ähm, in den Zentralbanken eingebürgert. Und ich würde sagen, das wirkt auch ganz gut, diese, diese Überlegungen, die wirken eigentlich auch ganz gut zeitweilig, <lacht> zeitweilig aber, halt, aber halt nicht immer. Ähm, seit der Finanzkrise ähm, funktioniert das nicht mehr. Ich zeige Ihnen damals noch auch äh, zwei Schaubilder, da können wir das sehen. Ähm, ich habe natürlich schon auch Gedanken gemacht, was Frau Schnabel meint. Aber hier sehen Sie diese sogenannte Philips-Kurve, das steckt in all diesen Modellen drin. Das ist, wenn Sie so wollen, hier die, die, die Motorkammer. Ja, und obwohl, ob Sie das DSGI-Modell nennen oder noch weiß Gott, wie kompliziert, mit vielen Buch, griechischen Buchstaben verbrämen, am Ende fällt es darauf raus. Und da sehen Sie hier die Arbeitslosenrate und hier sehen Sie die Kerninflationsrate für die USA. In diesem äh, Scatterplot Plot hier für äh, die Zeit nach der Finanzkrise. Und eigentlich müsste da wenn man dem Herrn Phillips, das ist ein Ding, das kommt aus den 50er Jahren, ähm, da hatte Herr Phillips auf Millimeterpapier das man noch eingetragen hat und festgestellt, dass wenn er das eingetragen hat, dass es dann bei ihm immer so war, dass wenn eine hohe Inflationsrate ähm, da war, dann äh, war die Arbeitslosigkeit ähm, auch entsprechend, war, Entschuldigung, und wenn die hohe Arbeitslosigkeit war, war eine niedrige Inflationsrate und umgekehrt. Ne? 
Das heißt also hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Inflationsrate, die, ähm, das müsste ja eigentlich dann eher ähm, so gehen. Ne? Also niedrige ähm, Arbeitslosigkeit haben wir eine hohe Inflation ja? und hohe Inflation, niedrige Arbeitslosigkeit. Jetzt sehen wir hier in der, aus dieser Punktewolke, dass es hier einen schwachen negativen Zusammenhang gibt. Das ist aber ganz schwach. Wir können die Statistiker unter Ihnen erkennen, dass das statistisch überhaupt nicht signifikant ist. Also die Erklärungskraft dieser Geraden hier ist 4 Prozent. Also 96 Prozent der Punktewolke bleibt unerklärt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ganz kurz das gleiche Schaubild für die Eurozone, die Punktewolke hier. Und da geht sogar in die andere Richtung, aber natürlich auch ohne Erklärungskraft. Also diese Linie hier, die erklärt jetzt mit 3 Prozent, also 97 Prozent ist unerklärt. Mit anderen Worten, wenn man es so nimmt, es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen seit, seit der Finanzkrise, vorher schon. Aber diese ganzen Modelle wurden halt formuliert, die stehen so in den Textbüchern und so machen die weiter. Und es wird immer gesagt, na ja, die kommt aber wieder zurück. Es gibt, ich habe viele Pressekonferenzen mit Mario Draghi an mir angehört, und da wird immer gefragt, aber die Philips Kurve ist tot. Ja, die kommt doch wieder zurück. Ja, die kommt, bisher ist sie nicht wieder zurückgekommen. Was jetzt aber zurückkommt, und das finde ich so spannend, ja, das ist das, was wir halt vorher gesehen haben. Das ist im Grunde genommen die alte Quantitätstheorie. Und also, also was Sie sagen, heißt die EZB macht ihre Geldpolitik auf Basis von ungeeigneten Modellen. Ja, ja. <lacht> leider. Es ist ein hartes, ein hartes Verdikt. Ja. Es tut mir leid. Ähm, diese Modelle sind ähm, nicht mehr aktuell und ähm, sie blenden einen ganz wichtigen Faktor aus. Also sie sind doppelt mangelhaft. Also und äh, der wichtige Faktor ist das Wachstum der Geldmenge. Ne? Ja. Und dann ist die Frage, können die Zentralbanken das überhaupt noch stoppen? Können sie die Zinsen noch erhöhen? Und da wäre mein Argument kaum. Denn die Federal Reserve, die steht vornehmlich unter Finanzdominanz. Das heißt, die hat wahnsinnig Angst, dass wenn sie was macht, wenn sie die Zinsen erhöht, dass dann ihnen der Aktienmarkt wegbricht. Das ist immer so ein Trauma. Das hatte Herr Paul äh, im vierten Quartal 2018 und Herr Bernanke mit dem Taper Tantrum 2013. Gottes Willen, wir na, ja nichts machen, äh, damit äh, der Aktienmarkt da irgendwie in, in, in Schieflage käme. Und die, und, und die EZB, die hat, die hat das Trauma der Fiskaldominanz. Um Gottes Willen, wenn wir die Zinsen erhöhen, dann fallen die überschuldeten Euro-Staaten aus dem Bett. Als Frau Lagarde ihren Job begann, hat sie einmal, ich glaube, es ist ja ihre zweite Pressekonferenz, wurde sie gefragt, was sie denn von dem italienischen Spread hielte. Also der Zinsabstand zwischen italienischen Zehnjährigen und dem Bundesanleihen, der lief auseinander und da sagte sie, es sei nicht die Aufgabe der EZB, den Spread zu kontrollieren. Woraufhin ähm, die, die Hölle losbrach. Ähm, die italienischen Anleihen sackten ab. Ähm, es war ein Riesending. Der italienische Staatspräsident beschwerte sich, die EZB würde sein Land torpedieren. Ähm, und dann musste Herr Lane dann raus und sagte, es war doch gar nicht so gemeint. Und dann hat sie auch noch mehr Italien. Das heißt, die EZB ist vornehmlich unter Fiskaldominanz. Sie importiert aber die Finanzdominanz aus den USA. Denn wenn dem Aktienmarkt was passiert, äh, senken die Amerikaner wieder die Zinsen und dann kann die EZB nicht sich davon abkoppeln. Ich wollte vielleicht ein bisschen von den mathematischen Modellen weg und sollte in Erzählungen denken. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr die Wirklichkeit äh, abschätzen. Ähm, und, und wenn man diese Erzählung der 70er Jahre weiter verfolgt, ähm, dann war das System eigentlich kaputt. Ne? Das wurde ja das Fiat-Geld, also das Geld aus dem Nichts, das über die reine Kreditgeldschöpfung äh, erzeugt wird und nichts gebunden ist, das wurde ja 71 durch die Abkopplung vom Dollar von Gold erzeugt und, und, und war eigentlich Ende der 70er, Anfang der 80er am Ende. Und dann kam Paul Volker und hat es nochmal gerettet mit einer Fettfanzrate von 22 Prozent. Das muss man sich mal dazu mit zergehen lassen. Das konnte man damals noch machen. Ja. Da waren die Aktienmärkte noch nicht so gigantisch in ihrem Einfluss. Und da war ähm, auch die Staatsverschuldung noch nicht so hoch. Ähm, die Reckenadministration konnte mit solchen Zinsen leben. 
das, das Wahnsinn, was man da hatte. Ich bin 1983 in die USA gekommen und wollte mir da dann relativ, äh, würde mir dann kurz später ein Eigenheim kaufen. Und da habe ich mir äh, so ein kleines Büchlein besorgt. Damals hatte man ja noch nicht so viel Computer und da hatte man so Tabellen, ja, wo man ablesen konnte, was ist die monatliche Belastung was die Zinsen angeht. Und dieses Büchchen, das hat heute noch einen Ehrenplatz auf meinem Bücherschrank, der fängt, der fängt der Hypothekenzins bei 8% an und bei 22% auf. Drunter gab es gar nichts. Weniger als 8% da dachten die wohl, das lohnt sich nicht, das zu drucken, die Tabellen. Das, damit konnte man umgehen, das geht halt nur. Genau, weil einfach die Verschuldung der Staaten so hoch, die Verschuldung der Unternehmen ist so hoch. Unsere Abhängigkeit ähm, von den Finanzmärkten, in die wir uns hinein haben treiben lassen, durch diese fortgesetzte Niedrigzinspolitik, zehn Jahre Niedrigzinspolitik, das hat zwar in diesen zehn Jahren keine, Vermögens äh, keine Verbraucherpreisinflation produziert, aber enorme Vermögenspreisinflation, die ja jetzt jeder spürt. Wenn wir über die Inflationsrate sprechen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie misst man die Inflationsrate. Ja. Ähm, ähm, da äh, gibt es ja auch, ähm, wie, für wie repräsentativ oder für wie aussagekräftig halten Sie die offizielle, ähm, die offizielle ähm, Teuerungsrate? Also diese Inflationsrate ist ein wenig aussagekräftiges Konstrukt. Äh, man kann die von zwei Seiten her kritisieren. Äh, die erste Seite ist eher technisch. Aber die ist auch berechtigt, wenn Sie also innerhalb dieses, dieses Systems denken, was wir aufgestellt haben, ähm, der Inflationsmessung, dann gibt es die berechtigte technische Kritik, dass wir erstens ähm, die ähm, Wohnkosten nicht richtig berücksichtigen im äh, sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex. Da haben wir zwar Mieten drin, aber wir haben nicht das, was die Amerikaner Owner-Occupied Housing Costs nennt. Also das, die Kosten des, der, des Eigenheims. Und ähm, das sind so eine Art Alternativkosten. Die steigen natürlich, wenn die Hauspreise steigen. Ja, denn, dann, dann, dann verzehren sie ein sehr hochpreisiges Gut. Also die Alternativkosten sind so relativ, relativ hoch, also was sie damit machen können. Und dann gibt es aber noch, ja, und dann gibt es den zweiten technischen ähm, äh, Grund dass Qualitätsverbesserungen berücksichtigt werden, aber Qualitätsverschlechterungen nicht. Das ist eine sehr asymmetrische Sache. Manche denken ja, also vielleicht wäre doch hier in unserer Welt ein bisschen Anpassung für Qualitätsverschlechterung auch nötig bei den, bei den Preisen. Das ist technisch. Jetzt gibt es aber noch eine grundsätzliche Kritik, die mir eigentlich eher nahe liegt. Und das ist, dass man halt, dass dieser, dass das ein ganz künstliches, enorm künstliches Mess eine Messlatte für, 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 für Preisstabilität ist, weil man da annimmt, äh, es gäbe sowas wie einen repräsentativen Konsumenten. Der, der verbraucht praktisch jeden Monat alles. Der kauft sich jeden Monat ein Stück Auto, ein Stück äh, Seife, Lebensmittel, ein Stück Waschmaschine, ein Stück Fernsehapparat, alles. Ja. Das ist natürlich eine komplett fiktive, fiktive Person. Wir haben ja eine ganz andere Vorstellung von Inflation. Wenn ich im Auto Mal, wenn, ich, wenn ich ein neues Auto brauche, ist für die, natürlich die Inflation für, für Autos für mich wichtig. Ja. Dann kann ich sie fünf oder zehn Jahre, je nachdem, wie lange ich sowas halte, vergessen. Also insofern ist es sowieso ein großes Konstrukt. Und ich denke eigentlich, dass man Preisstabilität eher altmodisch äh, definieren sollte als ähm, ähm, angemessene Ausweitung des Geldes. Sie hat jetzt ja gerade gesagt, das Inflationsziel ist, die Inflationsmessung ist nicht angemessen. Dann haben wir jetzt das Inflationsziel der Notenbanken, knapp unter 2 Prozent, wobei die jetzt ja auch anfangen, dort rumzudoktern. Wahrscheinlich, um halt eben höhere Inflationsraten äh, zu recht, äh, rechtfertigen zu können. Da ist ja ein wichtiges ja. Argument, die Inflation war viele Jahre lang unter unserem Ziel, jetzt macht es nichts, dass sie halt ein paar Jahre drüber ist. Auch da äh, aus einem, macht das Sinn? Das, ist ja, das, kommt, das kommt aus einer ganz bestimmten Denkrichtung. Die Bundesbank hatte ja auch ähm, immer über 2% Inflation geredet. Ja. Aber die Bundesbank sagte, das ist die unvermeidliche Inflationsrate. Ne? Ich kann das halt nicht so hinkriegen, wie man es gerne hätte. Sie liest da viel Unsicherheit zu. Ne? Das ist so wie ein, ein, ein Reiseveranstalter, der sagt, also ähm, ich, ich, organisiere, ich organisiere für Sie eine Reise in den Süden. Da ist das Wetter eigentlich schön, aber ich kann nicht garantieren, dass es nicht einmal regnet. Also die, hat das, die Bundeswehr hat es so gemacht. Jetzt kommt die EZB her 
und hat schon unter Draghi ähm, diese Umdefinition von less than, weniger als 2 Prozent, hin zu dieser Definition ähm, äh, weniger als, aber nahe bei 2. Das kommt jetzt also schon hier in eine gezielte Geldentwertung rein. Ja. Und jetzt geht man ja wohl her und wird, ich vermute mal, zumindest habe ich da einige Äußerungen dahingehend gehört, dass man dann, so also ähnlich wie die Federal Reserve, das symmetrisch macht. Man sagt also, wir wollen im Schnitt eine zweiprozentige Geldentwertung haben. Ja. Wir wollen die Kaufkraft des Geldes pro Jahr um zwei Prozent verschlechtern, gezielt, ja, gezielt. Und das kommt natürlich auch aus einer Denkweise, die, 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 die gar nicht da war, als man die europäischen Verträge und die Statuten der EZB gemacht hat. Diese Denkweise ist auch eine lange Geschichte, eine Theoriegeschichte, gehe ich ja so zurück auf Silvio Gesell, einen deutschstämmigen Kaufmann, Finanztheoretiker und Politiker, der war sogar mal in der Münchner Räterepublik 1919 in Bayern. Minister, ähm, dieser Gesell, der hat ja gesagt, das Geld, das Geld muss, der Geldwert muss schwinden, Schwundgeld, ja, Schwundgeld. Also ihm ging es darum, ähm, dass man den Konsum ankurbelt, ähm, Wachstum, das war eigentlich eher, heute würde man sagen, das ist ein Postwachstumsökonom, der wollte kein Wachstum haben. Er wollte, dass das Geld schwindet, sodass die Leute das immer schön ausgeben, nichts sparen, Geld muss rosten, hat er mal gesagt. Um, und der Zins, hat er gemeint, würde sich dann um, von selbst uh, auf Null hin einstellen. Silvio Gesell. Um, Keynes hat bei ihm Anleihen genommen. Er fand ihn ja ganz spannend, interessant. Und hat aber dann aus seinen Ideen heraus eine, eine Unterkonsumptionstheorie entwickelt für die Depression. Ne, von, äh, in den frühen 30er Jahren, die General Theory von Keynes erschien ja 36 und war im Grunde genommen inspiriert von dieser Zeit. Und, und Keynes hat sich daran abgearbeitet, dass es da einen Konsummangel gab. Und da kann man mit seinem ganzen ähm, äh, Demand-Management-Rezepte, äh, äh, der war der Erfinder der Makroökonomie. Und er hat ja eigentlich für diese Situation, die ich habe ja richtig analysiert und hat gute, äh, gute Rezepte äh, vorgebracht. Aber man muss ihm eins vorwerfen. Ähm, er war wirklich ein Schlawiner, denn er hat seine Theorie General Theory genannt, allgemeine Theorie. Er hätte sie Special Theory nennen müssen, für diesen speziellen Fall angemessen. Und jetzt kommen alle die Leute daher und wenden Keynes, das, der Großmeister Theorie, pauschal an. Ja? Und jetzt hat sich, wenn Sie sich das anschauen, die, die, die Gesell, also Silvio Gesellsche Idee des Schwundgelds und des Nullzinses, das machen wir jetzt. Ja? Das machen wir. Es ist grotesk. Eigentlich ist es grotesk. Diese Theorie, die kümmert sich nicht um Sparen zur Kapitalbildung, ja, die, ein Unterne die Unternehmen dann nutzen können, um, um Ersparnisse, die Unternehmen nutzen können, um Kapital zu bilden und damit Wachstum zu erzeugen. Kommt dort nicht vor. Und ich bin schon erstaunt, muss ich Ihnen sagen, dass also unsere hochkarätigen Geldtheoretiker, die dann auch die Politik der Zentralbanken bestimmen mit einer solchen engen Sichtweise, einer engen Theorie ne, in dieser Box. Ähm, managen Sie unsere Geschicke. Wir hängen ja alle davon ab, was die da tun. Das ist schon verrückt. Ich will ja nicht, ich kann ja nicht behaupten, dass ich recht habe. Das, es kann ja auch so sein, wie die das, äh, wie die, wie, wie die das vermuten. Ich möchte ja nicht sagen, dass ich die, die Weisheit gepachtet habe. Aber was ich halt... Äh, was ich halt sehe bei der gegenwärtigen Geldpolitik, sie lässt überhaupt keinen Raum für Irrtum. Das heißt also, sie Was? setzt alles auf eine Karte. Also sie, also sie lässt keinen Raum für Irrtum. Kein Raum für Irrtum. Ja. Es ist eine Geldpolitik, die auf Kante genäht ist. Das muss so stimmen. Ja, es muss so kommen. Sonst, sonst sind sie am Ende. Ähm, denn sie kommen, wenn die Inflation wirklich hochgeht, dann wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen. Da können sie nichts mehr machen, weil sie sich halt dahin in diese Sackgasse hinein manövriert haben. Wir hatten ja schon einen deutlichen Renditeanstieg mal gesehen vor einigen Monaten. Da war ja schon ein bisschen die Sorge, wie hat die FED darauf reagiert, wenn jetzt halt die Zinsen wieder steigen. Glauben Sie, dass da noch, dass da noch mehr Markteingriffe kommen werden? Also ich glaube, dass die, die Absicht ist, über eine, einen Abstand zwischen Zins und, und, und Nominalwachstum 
eine graduelle Entschuldung herbeizuführen. Also das heißt, wenn Sie den Zins unter dem Nominalwachstum halten, ja, dann schrumpft der Bruch aus Schuld und BIP, Bruttoinlandsprodukt, tendenziell. Also der, der, der Nenner, das Bruttoinlandsprodukt, wächst dann stärker als der Zähler. Das ist die, die Umkehrung von Piketty, der R-Größe G meinte, also Zinsgröße Wachstum, was jeder Finanzanalyst als normal bezeichnen würde, denn Sie können keine, Sie können, ähm, Sie können kein Dividend-Discount-Modell lösen, wenn, wenn, der, wenn der, der, der Zins äh, klein ist als das Wachstum. Äh, die Ökonomen sagen, dann sind Sie in einer Art Ponzi-Welt. Ja. Ähm, äh, das heißt also, Sie versuchen jetzt, dies, das herzustellen. Ähm, in der, aus der Entwicklungsökonomik kommt der Begriff finanzielle Repression letztendlich. Ja. Also die Inflation soll steigen, also dass dann letztendlich das Wachstum steigt und dass, dass der Zins drunter liegt. Aber die Frage ist halt, können Sie das so aufgleisen? Da geht man immer davon aus, dass die Wirtschaft, die Volkswirtschaft ist so wie meine alte Märklin-Eisenbahn, als ich noch Kind war, dann trete ich den Trafo auf, dann fuhren die Züge schneller, dann stelle ich die weit. Das ist eine große Illusion meines Erachtens. Sondern man wird vermutlich das nicht so kontrollieren können, wie man sich das vorstellt. Und dann kommen halt die in der Geschichte schon immer wieder durch exorzierten ähm, Erneuerungsphasen. Ja, das können äh, eine Weginflationierung der Schuldenberge sein, mehr oder weniger brutal. Äh, das können bis hin zu, äh, zu, zu Währungsreformen, die mehr oder weniger einschneidend sind, äh, Neuverankerungen des Systems, Umstellung des Systems. Also ich würde mal, und ich hatte ja schon über Erzählungen ähm, geredet, und deshalb würde ich mal eine Erzählung wagen, ähm, dass wir jetzt schon äh, eine Funktion des Geldes, die in den ökonomischen Lehrbüchern immer angeführt wird, nämlich die ähm, Funktion der Wertaufbewahrung ähm, verloren haben. Und die Ökonomen sagen, es gibt drei Funktionen des Geldes, also Transaktionsmittel, ähm, Maßeinheit und äh, Mittel zur Wertaufbewahrung. Und, und, und die, das Mittel zur Wertaufbewahrung ist zerstört. Das heißt also, wir sind jetzt in der Phase, wo sich die Leute alternative Mittel zur Wertaufbewahrung suchen, Stichwort Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, Gold. Wertaufbewahrung ist weg. Wenn sich die, 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 die Geschichte stärker beschleunigt, dann muss aber schon einiges kommen. Ne? Dann wird man also sich auch so langsam fragen, ist das noch das richtige Transaktionsmittel? Sollte ich nicht vielleicht andere Transaktionsmittel nehmen? Ähm, sollte ich nicht vielleicht doch, ähm, was weiß ich, eine Kryptowährung mir anschauen? Und, äh, und davor haben die Zentralbanken wahnsinnig Angst. Ja, in der Tat ja zum Thema Kryptowährung, da waren einige Fragen da. Äh ist das Geld? Ist das kein Geld? Was, was steckt dahinter? Könnte, könnte es mal eine Alternative sein? Was ist, was ist Ihre Meinung dazu? Es ist potenzielles Geld. Also bisher nutzen das einige Leute doch zur Wertaufbewahrung. Das ist auch eine, würde ich mal sagen, eine, eine, eine Gemütssache. Manche nehmen lieber Gold, da ist die Volatilität hoch, aber nicht so hoch wie bei Bitcoin. Andere, die sagen mal anders äh, gemütsmäßig unterwegs sind, äh, vertrauen dann vielleicht schon Bitcoin. Ah, das, das ist es schon, ja, gibt es schon was. Ähm, und dann denke ich, dass es halt äh, möglicherweise eben zu Transaktions äh, Zwecken benutzt werden kann. Das war ja die große Herausforderung von Libra, ne? das jetzt Diem heißt. Da kriegen die Zentralbanken wirklich, da ließ den kalten Rücken runter. Damit könnten sie ja herausgedrückt werden, weil das Zeug kann man natürlich, also diese Stablecoins, die kann man natürlich viel leichter, kostengünstiger als Transaktionsmittel einsetzen. Bitcoin hat ein Problem, da müssten wir jetzt auf Blockchain-Technik eingehen, das lassen wir mal lieber. Aber da können Sie schon ähm, Transaktionskosten einsparen. Und wenn das zusammenkommt ähm, mit einer sagen wir mal, guten Marke, äh, Kryptowährung, wenn das zusammen mit Einsparen von Transaktionskosten und ein sicheres Wertaufbewahrungsmittel, dann werden die Leute abwandern vom gesetzlichen Zahlungsmittel. Dann hilft nur noch staatlicher Zwang. Dass mit die Leute im, im Fiat-Geld-System Fiat bleiben. 
Ja, und dann, müsst, dann, dann hilft nur noch Zwang. Denn ich meine, warum sollte ich im Fiat-Geldsystem bleiben, wenn ich, wenn ich mit, in einem anderen Geld, äh, wenn ich das die Werte besser aufbewahren kann und günstiger Transaktionen durchführen kann, dann, 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 dann wandere ich ab. Axel fragt, haben Sie eine Vision für ein anderes Geldsystem, also dezentral, über Kryptos, goldgedeckte Währung oder, oder im anderen? Meine Vision wäre eigentlich Geldwettbewerb. Ja, das hatte Friedrich von Hayek schon in den 70er Jahren mal eingeführt. Da wurde ausgelacht, wie soll denn das gehen, wenn Leute da mit ihren Geldbeuteln da rumlaufen, mit vielen verschiedenen Münzen und Scheinen und so weiter. Ja, das ist aber jetzt möglich. Ja? Wenn der Nutzer sich entscheiden kann, was er nutzen möchte. Und das geht heutzutage so einfach. Ja, Sie können, können ja verschiedene Wallets auf Ihrem iPhone haben. Sorry, das war jetzt, das war jetzt unintendierte von Ihrem Smartphone haben. Dann ist das doch alles okay. Ja, und Sie können Websites sich anschauen in Währungen, wie Sie wollen. X, Y und Z. Also ich glaube, Währungswettbewerb wäre sehr für den Verbraucher, für den Bürger gut, dann, denn dann würden eigentlich diejenigen eingehegt, die Geld nutzen, um Politik zu machen. Meines Erachtens sollte das Geld für den Nutzer, für den Bürger da sein und nicht ähm, für den Politiker. Und, und das ist das große Problem in der ganzen Inflationierung. Inflation ist ja nichts anderes, also diese Geldinflation ist nichts anderes als eine versteckte Steuer, die man einführt, die kein kein Parlament wirklich abgesegnet hat. Das machen Bürokraten oder Politiker in der Exekutive, die sich dafür entscheiden, eine Steuer zu erheben, die überhaupt nicht ähm, demokratisch, gesetzlich ähm, abgesichert ist. Ähm, Wäre ich auch ein anderes äh, Szenario, dass die Notenbanken sagen, bevor wir jetzt quasi äh, ein neues Geldsystem kriegen, dann äh, nehmen wir in Kauf, dass es halt mal an den Aktienmärkten rumpelt und halt irgendwie der ein oder andere Staat pleite geht. Also, also dass halt irgendwie ähm, der, der Trade-off ähm, dann etwas anderer ist, wenn man wenn es jetzt so um was, ganz, um was ganz Grundsätzliches geht und dann geben sie halt die Zinsen an und äh, wir müssen damit leben, dass halt wir halt jetzt das halt mal ein paar harte Jahre gibt, aber bevor wir halt ein ganz neues Geldsystem kriegen, was ja noch viel größere Umwälzungen bedeuten würde. Also es ist, denk, klar, es ist möglich. Ich glaube, in den USA wäre es theoretisch möglich. Praktisch glaube ich, dass der Schmerz zu groß wäre, aber theoretisch ist es möglich. Aber in Europa wäre es das Ende des Euros. Der wäre weg. Ja? Also wenn Sie jetzt die Zinsen auf 5, 6 Prozent setzen, ist Italien ähm, finanziell tot. Der italienische Staat ist pleite, die müssen raus. Die brauchen dann ihr eigenes Papiergeld. Also das wird wahrscheinlich so nicht gehen, ich hatte ja da in diesem schönen Buch, das wir jetzt nochmal bewerben, so meine Verzeih ich verzeih bitte um Verzeihung an, an, an die Hörer, aber es liegt einem Auto natürlich immer dran, dass seine Ideen auch hier äh, verbreitet werden. Ähm, da hatte ich ja auch nochmal mit einer proaktiven Währungsreform äh, spekuliert, in, äh, indem ich dann gesagt habe, man könnte die Digitalisierung des äh, Euro benutzen, um den Euro als echtes Kryptogeld aufzustellen. Nicht das, was der EZB vorschwebt, so eine kleine 3000 Euro äh, Mini-Wallet aufgepflanzt auf das Kreditgeldsystem. Nein, man könnte den Euro ähm, als echtes Kryptogeld aufsetzen ähm, und man kann es vielleicht salopp sagen, das geht jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich äh, nicht mehr, das in Teil, Detail auszuführen. Also es ist eine Art Stablecoin, äh, die gedeckt ist mit ähm, Staatsanleihen. Ähm, aber dann, und das ist jetzt auch nicht, ich sage nur Stichworte für die, die dabei sind, das wäre sozusagen die Kombination der Digitalisierung des Euros mit dem Chicago-Plan. Das ist jetzt nur für Insider verständlich, aber Sie könnten dann einen Teil der Staatsanleihen rausnehmen aus dem Markt als Deckungsstock für den digitalen Euro nehmen, der wenn in Stablecoin aufgebaut wäre. Und damit könnten Sie ein ähm, Nicht-Kreditgeld, einen Stablecoin schaffen für den äh, Euro und gleichzeitig die, ähm, einen erheblichen Teil der Staatsschuld aus dem Markt nehmen. Wenn Sie das durchrechnen, steht auch da drin, bleiben etwa nur, noch un ungefähr so äh, 40 bis 50 Prozent des BIP an Staatsschuld der Euro-Staaten im Markt. Die andere beinahe Hälfte wäre weg, wäre sozusagen Deckungsstock ähm, für den Krypto-Euro. Aber das wird nicht kommen, weil da gibt es zu so viele Interessen, die dagegen sind. 
Ja, und deshalb ist wahrscheinlich mein Referenzszenario eher das Ausbluten des Kreditgelds. Das heißt, wir stehen gerade an einem sehr entscheidenden Punkt der Wirkungsgeschichte sozusagen. Ja, das gibt es immer wieder. Wie gesagt, ich beschäftige mich gerade und habe angefangen ähm, mit, äh, mit den Römern, die, die ihren Dinarius schon kaputt gemacht haben. Das war damals einfach die, die alte Geldverschlechterung, äh, dadurch, dass man eine Silbermünze mit Kupfer angereichert hat. Und dann kamen die Chinesen mit dem Papiergeld. Also die, Gesch die Geldgeschichte ist eine Geschichte im Grunde genommen der Geldruinierung. Gut, und diesmal sind wir halt die Zeit genossen, leider. Und es liegt nicht in der, in der Vergangenheit. Wir müssen mal gucken, was Aber es wird halt spannend. Es ist eine spannende Zeit für jeden Ökonomen, hochspannend. Ja, als, als, als Anleger, Sparer, weiß ich. Da wird man natürlich ein bisschen gestresst. Ja.